uns ereilt immer wieder die Frage, wie wird so ein Silikonschlauch gemessen, innen oder außen? Und was muss man beachten, welche Schelle wähle ich und so weiter, welchen Aluverbinder? Ich will das einfach mal ganz kurz bildlich darstellen. Ich habe jetzt hier so einen Silikonschlauch in der Hand. Der ist, ich zeige das mal in der Kamera, relativ simpel aufgebaut. Ich habe praktisch Silikon als Basismaterial und da drin sieht man so ein bisschen diese weißen Linien. Das ist ein Gewebe, welches diesen Silikonschlauch verstärkt. Dadurch ist der Silikonschlauch zum einen druckbeständig, also das heißt, wenn er in der Ladeluftleitung angebaut wird. Zum anderen aber auch, wenn ich ihn auf der Ansaugseitung habe, ist er dadurch stabil und kann sich eben nicht so zusammenziehen. Er hat eine gewisse Festigkeit. Besonders an solchen Silikonschlauchen ist A, äh, Schlauchen, Schläuchen, äh, ist A, das eine die Witterungsbeständigkeit oder allgemein so ein bisschen die Beständigkeit ähm, gegenüber einem Gummischlauch, ähm, was meistens in Serienfahrzeugen verwendet wird. Und die Temperaturbelastbarkeit, das sind so die, die zwei Key Facts, warum man einen Silikonschlauch statt einem Gummischlauch verwendet. Im Groben und Ganzen hat der Silikonschlauch eigentlich immer nur zwei Größenangaben. Das eine ist der Durchmesser und das andere ist die Wandstärke. Wenn ich den Silikonschlauch im Auto verbaut habe und ich sage, ich brauche jetzt einen Schlauch, machen die meisten den Fehler. Sie nehmen hier so einen wunderschönen Messschieber, gehen ran und sagen, oh, ich habe einen 70er Silikonschlauch. Habe ich aber in dem Fall nicht, weil entscheidend ist, wo ist dieser Silikonschlauch drauf und zwar steckt er in solch einem wunderschönen oder auf solch einem wunderschönen Alurohr und der Trick an der ganzen Geschichte ist immer der, so ein Alurohr und so ein Silikonschlauch müssen zusammenpassen. Das heißt, habe ich ein Alurohr mit einem Außendurchmesser von 60 mm, ist der Silikonschlauch auch 60 mm. Das heißt, wenn ihr am Fahrzeug messt, was habt ihr da für einen Schlauch? Dann messt ihr immer den Anschluss, auf dem der Schlauch draufsteckt. Es ist manchmal ein bisschen umständlich, man muss zumindest das manchmal rausziehen oder zumindest ein Stückchen abziehen, um da ranzukommen oder man kommt vielleicht nicht unbedingt ran. Aber macht euch die Mühe und messt das Ganze in. Man könnte jetzt auch den Silikonschlauch außen messen und könnte dann nochmal sagen, ich fange jetzt hier an und messe die, die Dicke, also in dem Fall die Wandstärke von dem Schlauch. Nur dann habe ich einfach so ein bisschen dieses, die Problematik der Ungenauigkeit. Wenn ihr das so macht, bitte daran denken, Wandstärke zweimal messen. Und da kommen wir nämlich dann wieder zu dem nächsten Thema. Welche Schelle benötige ich? Weil in der Schelle ist es nämlich so, dass hier wieder der Außendurchmesser eine Rolle spielt. Also ich fasse nochmal schnell zusammen. Innendurchmesser Silikonschlauch ist Außendurchmesser Alurohr oder Anschluss oder was auch immer. Für den Schellendurchmesser außen am Silikonschlauch. Da kann man jetzt relativ simpel sagen, wenn ich das neu kaufe, nehme ich... Durchmesser Alurohr, Schrägstrich Innendurchmesser Schlauch plus zweimal die Wandstärke, weil diese Seite und diese Seite und habe den Außendurchmesser von dem Silikonschlauch. In dem Fall, sage ich jetzt mal hier, müsste das bei ungefähr 4 mm Wandstärke sein oder vielleicht auch 5. Die meisten Schläuche haben 4 mm, in dem Fall tatsächlich 5. Das heißt, ich habe 70 außen gemessen als Außendurchmesser. Und wir gucken nochmal nach. 70 passt ziemlich genau, wackelt ein bisschen hin und her an der Kommastelle, weil flexibel. Und dann brauche ich dementsprechend eine Schelle, die diesen Bereich von 70 abdeckt. Ich kann mal kurz gucken, was wir hier so haben. 68 bis, 8, äh, bis 85 ist entsprechend locker. So, jetzt kann ich auch nehmen 58 bis 75. Das ist schon ein bisschen enger. Der Unterschied ist, Beide passen für diesen Bereich und beide kann ich effektiv hier ähm, auch anwenden und festziehen. Die eine hat dann etwas mehr Lasche übrig und der andere sitzt ein bisschen straffer. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo muss man mit dieser Schelle noch lang, wie steckt man das zusammen, wie viel Platz ist da dran. Im Regelfall würde ich aber sagen, bei einem 60er Silikonschlauch, sprich außen gemessen 70 mm, habe ich äh, mit einer Schelle 58 bis 75 auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Silikonschläuche allgemein, ich hatte das gerade so ein bisschen im Thema, die sind halt relativ flexibel. Auch wenn ich hier diese Gewebe drin habe, die das Ganze stabil halten, habe ich die schöne Flexibilität, das Ganze auch über so eine Wulst drüber zu stecken. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr die Sachen an der Ladeluftleitung verwendet, es muss diese Wulst, man sieht es hier, diese Sicke oder Wulst oder wie das auch immer genannt wird, Bördelung, 
ähm, die muss da einfach drauf sein, weil sonst rutscht euch der Schlauch ab. Wenn ihr nicht mit Alu-Schweißen umgehen könnt oder was auch immer und ihr macht das aus Edelstahl, macht eine Punktschweißung ran oder irgendwas, ähm, ihr müsst eine Kante haben, damit der Schlauch nicht abrutscht, weil sonst bringt das Ganze nichts und unter Druck rutscht das grundsätzlich immer wieder weg. Ein kleines Geheimnis möchte ich euch verraten und zwar bei Silikonschläuchen sieht man immer diese Linien. Ihr seht hier drin, seht ihr diese Linien. Je nach Hersteller ist das ein bisschen deutlicher und bei anderen ist das ein bisschen feiner oder eben nicht so doll zu sehen. Wenn ich das hier so ein bisschen drehe, sieht man das. Die Linien kommen nicht, wie viele denken, weil das Silikon aufgewickelt wird, sondern die Linien kommen daher, wenn man so einen Silikonschlauch produziert, ist jede Lage eine, ich sag jetzt mal Matte. Man nimmt diesen Bogen, der als Negativform dafür da ist und legt eine Matte Silikon rum, dann kommt eine Matte Gewebe rum, dann kommt wieder eine Matte Silikon, eine Matte Gewebe. Das Ganze wird miteinander verpresst und verdrückt und ganz zum Schluss wird mit Klebeband dieses Silikon praktisch umwickelt und damit zusammengedrückt, damit die Luft aus dem ganzen Konstrukt äh, rausgedrückt wird. Und zum Schluss kommt das mit dem Klebeband in den Ofen und wird, ich sage mal, gebacken. Und dann entsteht dieses feste Ding. Und diese Rückstände, diese kleinen Linien, die wir da drauf sehen, die kommen vom Klebeband. Nicht, weil Silikon gewickelt wird oder irgendwas, sondern rein der Abdruck vom Klebeband. Eine Sache noch nebenbei. Ähm, Silikonschwäche gibt es immer so in so diversen ja, ich sage mal Normbiegungen. Wir haben jetzt hier einen 45 Grad Bogen, werden wir auch öfter gefragt, ist das 45 Grad oder 135 Grad. Ähm, es ist 45 Grad, 90 Grad ist dann natürlich nach gerade unten abgewinkelt, ungefähr so. Einmal kurz im Vergleich, 90 Grad ist der rechte Winkel, 45 Grad und zwar ist das wirklich halt dieser Winkel, der hier gemessen wird. Und der 135 Grad... Der 135 Grad Bogen, der sieht dann nämlich so aus, Das ist halt hier auch diese Biegung hat die 145, 135 Grad. Es ist oft so, dass Kunden zu uns kommen und sagen, naja, dieser Winkel von hier und hier ist ja 45 Grad. Aber es geht um die Biegung des Schlauchs und diese Biegung ist 135 Grad. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass ich damit so die ersten Fragen klären konnte, die wichtigsten Fragen zum Thema Silikonschläuche, Alurohre. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Thema dabei seid. Und wir werden sicherlich auch noch mal ein Video machen, wie denn genau Silikonschläuche produziert werden. Da werde ich euch mal mitnehmen in so eine Fabrik von Silikonschläuchen, eine Silikonschlauchfabrik. Musik